retrouve aujourd'hui pour une vidéo et eh bien que j'ai fait euh, il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'avais fait au milieu du mois de novembre mais on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de décembre alors je sais pas si c'est que j'ai mal fait mon travail ou si c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de sorties mais j'ai quasiment rien noté donc la vidéo va vraiment être assez courte enfin je pense ça se trouve je me retrouve avec une vidéo de 20 minutes mais euh, je sais pas en fait il y a beaucoup beaucoup au mois de novembre décembre de romances de noël et je pense que c'est pour ça parce qu'en fait j'en lis pas vraiment donc celles ci je les ai pas notées et si c'est vraiment ce que vous aimez lire en décembre je pense pas que vous allez trouver votre bonheur dans cette vidéo j'ai quand même repéré 5 6 7 titres un truc comme ça mais du coup sur un mois c'est pas énorme euh, voilà donc je reviens pour vous faire cette petite vidéo sachant qu'en novembre vous aviez bien aimé et à l'unanimité vous m'avez dit que vous aimeriez retrouver ce style de vidéo chaque mois donc la voici je suis pas trop en retard parce que normalement si tout va bien on est le 5 décembre un truc comme ça, euh, du coup voilà donc j'ai repéré quelques titres et puis euh, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira il y en a où évidemment je n'ai pas regardé les résumés, il y en a c'est des suites de saga globalement c'est des livres dans l'univers qui m'intéressent, maintenant c'est pas forcément tous les livres que moi j'ajoute à ma wishlist parce qu'il y en a c'est des suites et euh, je vous l'ai dit juste pour ceux qui ont commencé les sagas mais j'ai pas forcément commencé moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quand même, 9 livres, donc en fait il y en a plus que ce que je pensais. Alors le premier c'est un petit peu particulier parce que euh, ça a été fait avec un projet Ulule et en fait j'ai découvert euh, c'est là où réside l'hiver et il m'a vachement intéressé mais en fait j'ai vu après que c'est un projet Ulule donc en fin de compte la campagne est terminée mais je pense que peut-être il sera proposé à un moment donné euh, dans la maison d'édition. La maison d'édition s'appelle Twinkle Ouais, Twinkle Edition, je connaissais pas du tout. Il y a juste une petite phrase, c'est « Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre. » Donc ça a l'air d'être la... le livre parfait pour la période, mais comme je vous dis, voilà, je ne sais pas du tout actuellement comment me le procurer. Je vous donne l'info le... ici, parce que personnellement, je vais euh, surveiller peut-être la maison d'édition, ou je sais pas, je... je ferai des petites recherches pour voir si le livre, là, est prévu pour ceux qui ont participé à la campagne, donc j'imagine qu'ils vont le recevoir en décembre, mais peut-être que je sais pas, au mois de janvier ou février, il y aura ce livre qui sortira, donc je donne l'info ici, parce que personnellement, bah si je peux me le procurer pendant l'hiver, ça me paraît pas mal, la couverture est magnifique, et euh, du coup c'est de Laetitia Arnoux. Donc voilà, je ne connais pas cette autrice, je ne connais pas cette maison d'édition, mais euh, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous informer de cette sortie ici. En plus, la jeune fille qu'on va suivre est hyper sensible, donc ça, ça m'intéresse grave. Ça va parler de les bois de Moonland, un manoir, euh, l'enfance, les glaciers, ça parle de l'équilibre des saisons également. Je ne sais pas trop si c'est classé en fantasy, est-ce qu'il y aura un petit peu un côté magique ou est-ce que c'est vraiment juste un livre un peu plus aventure, etc. Mais en tous les cas, la couverture m'a directement euh, appelé et euh, je case ça ici, mais du coup c'était un petit peu de la triche, c'est pas une vraie sortie. Le 2 décembre euh, sort, c'est chez De Saxus, euh, l'édition collector est magnifique, même si de base je suis pas forcément fan euh, de ce genre de couverture où on voit des personnages, vraiment je suis pas, c'est pas le truc que je préfère, mais vraiment l'édition collector avec les dorures et le livre en hardback est magnifique, donc c'est le chant des 100 repos, et si je l'ai noté c'est parce que euh, c'est un livre de fantasy qui s'implante dans un folklore africain, donc j'en ai peu lu en fait des livres comme ça, et on va suivre un personnage euh, qui euh, va, euh, sa petite sœur va être capturée, et en échange euh, s'il veut retrouver euh, sa petite sœur et la libérer, il doit tuer la princesse héritière, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer en tous les cas c'est de la fantaisie, donc celui-ci personnellement moi je l'ai ajouté à ma wishlist je me suis rendu compte en plein milieu que je n'avais pas branché le micro donc là ça devrait être un petit peu mieux quand même. La prochaine sortie que j'ai notée c'est aux éditions Rivka et donc c'est la prophétesse euh, le lys de feu donc je pense que c'est un tome 1, ça sera une saga de ce que j'ai compris, euh, donc là aussi il sort en hardback Rivka ne font que des hardback, euh, c'est eux qui ont fait euh, Prospérine virgule point euh, et également Gods of Men, moi je vais bientôt lire Prospérine virgule point euh, qui est dans ma pile à lire de l'hiver mais euh, du coup leur nouvelle sortie c'est La Prophétesse et là de ce que j'ai compris on est plus dans un roman historique mais avec quand même une petite pointe de fantasy puisqu'on est en 1914 et l'héroïne qu'on va suivre a très souvent des petites visions des petites... Bah, comme des prémonitions qu'elle essaye d'empêcher de se réaliser puisqu'à chaque fois c'est très très funeste quand même je pense que c'est les morts de certaines personnes ou peut-être des choses euh, graves qui vont se passer euh, dans le monde d'ailleurs on est à Londres et on est en hiver 1914 et euh, a priori elle va se retrouver au cœur d'un sinistre complot, elle va devoir s'allier à des personnes un petit peu de quartier mal famé, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que de l'historique j'en lis peu mais là de l'historique avec ce petit côté un petit peu prémonition et euh, vision et empêcher ce qui va se passer moi ça me plaît bien et puis euh, là encore une fois même si je suis pas fan parce que vous voyez il y a un grand visage là sur la couverture, je suis pas fan de ce genre de de, de visuel mais euh, j'aime bien tout le contour avec le truc un petit peu peut-être que ce sera en dorure, je sais pas trop comment ça va être fait avec le livre final mais c'est un hardback et puis pour le coup ça change un petit peu de ce que je lis habituellement donc ça me tente pas mal. En date du 8 décembre euh, il sort le tome 2 de Le chat qui rendait l'homme heureux je vous avais parlé du tome 1 dans les euh, un book haul il euh, y a pas si longtemps que ça que je n'ai pas encore lu donc c'est un manga euh, et ça a l'air juste d'être assez choupi j'en ai vu euh, très très peu d'avis en fait de ce manga, je crois que je l'ai vu passer une fois et je crois que c'était un bon avis ou tout simplement un homme va adopter 
c'est euh, un chat et il prend, c'est un petit peu, euh, c'est pas le plus jeune, il est pas en très bonne santé, il est un petit peu gros ce matou, mais euh, a priori ça a bien changé sa vie et je pense que c'est un condensé d'émotions positives et ça doit être assez chou, donc le tome 2 sort et peut-être que du coup ça va motiver à lire le tome 1 pour continuer, mais c'est vrai que les mangas, j'avoue que ça me fait toujours assez peur parce que j'ai bah, peur de me retrouver avec, euh, en fait, à me lancer dans une saga et qui a prévu genre 24 tomes et genre ça, moi c'est juste pas possible quoi, donc euh, parfois ça me stresse d'attendre, enfin ça me stresse, c'est un grand mot, mais euh, je préférerais genre voir par exemple qu'il y a 3 tomes et qu'on dit officiellement que c'est fini, bon 3 tomes ça peut être un peu court en manga mais genre 5 je pense que c'est pas mal et pour me dire ah bah cool je peux me lancer en tome 1, bon en tous les cas il y a le tome 2 donc sachez que si le tome 1 vous intrigue vous pouvez déjà vous prévoir la sortie du tome 2 le 8 décembre. En date du 9 décembre et là je vais pas pouvoir vous en dire grand chose puisque je n'ai pas lu le tome 1 même s'il est dans ma pile à lire, il s'agit du tome 2 de la cité de Letton, ouais c'est ça le, tome du... le titre du tome 1 et là donc c'est le royaume de cuivre je vous l'avais cité dans ma vidéo des sorties du mois de novembre et donc là normalement officiellement il sort le 9 décembre et d'ailleurs dans la même maison d'édition de Saxus également euh, il y a la trahison de Camelot euh, c'est le tome 2 de la duperie de Guenièvre que j'ai également donc ça c'est deux livres que j'ai noté parce que d'ailleurs Tristan euh, a lu les deux et compte s'acheter les deux suites donc et eh bien euh, il est content de savoir que les sorties d'ailleurs les deux sortent le 9 décembre euh, moi je compte lire la cité de Letton mais pas la duperie de Guenièvre je suis pas trop ambiance euh, chevalier de la table le ronde euh, c'est pas trop une légende qui m'intéresse donc euh... Mais en tout cas, sachez qu'il y a ce tome 2 euh, qui arrive. Je me suis noté une petite suite de manga, même si moi, personnellement, je suis au tome 4. Et là, il s'agit de la sortie du tome 8, donc j'ai un petit peu de retard. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais pour euh, le chat qui rendait l'homme heureux. En fait, je lis pas assez de manga. J'ai l'impression pour me lancer dans ces sagas. En fait, les, les, je lis donc beaucoup de romans, euh, quand même un certain nombre de BD, mais les mangas vraiment moins. Et j'aime bien une fois de temps en temps. Mais c'est pour ça en fait que je galère à suivre le rythme. Et vous voyez, The Promised Neverland, c'est un manga que j'adorais. J'ai lu, je crois, les, les six premiers tomes. En fait, ils ont été jusqu'à 19, 20, je sais plus. Et bah j'ai lâché. En tous les cas, là, j'ai quand même noté parce que c'est un petit manga tout doudou que j'aime bien lire. Et il euh, y a moyen que je m'achète un petit tome de temps en temps. Euh, donc c'est à tes côtés, c'est le tome 8. Et euh, oui, c'est un petit shojo. J'ai pas l'habitude de parler de romance ou de de ce genre de manga mais j'avais reçu le tome 1 sans en attendre grand chose et je crois qu'en fait et c'est ce que j'avais dit pour Earthstopper romance et euh, shoujo c'est vraiment les trucs que j'apprécie beaucoup plus en manga ou BD ou même roman graphique comme Earthstopper je sais pas ça passe bien je vois les petits persos je trouve ça trop chou et puis ça se lit plus rapidement qu'un qu roman où des fois j'ai des scènes descriptives où je m'en carre euh, là, là ça, me, ça me plaît bien et du coup à tes côtés bah, j'ai beaucoup aimé les, les trois premiers tomes donc le tome 4 euh, il est dans ma, dans ma pile à lire et euh, du coup bah, c'est un petit manga que je pense que je vais suivre on verra s'ils si font 20 tomes au final, mais si on s'arrête à 10, 12, allez ça passe on casse un petit peu tous les clichés que je peux voir dans la new romance que je déteste ou ce bad boy et puis cette jeune fille, non là en fait on a une fille qui connaît rien à l'amour et c'est le garçon qui tombe vraiment sous son charme et qui fait tout pour la séduire et c'est chou, c'est gentil, voilà, j'aime bien c'est un bon moment à chaque fois, j'ai le, le sourire et j'avais bien aimé les trois premiers tomes donc je me suis noté la sortie de ce tome 8 incroyable mais vrai, euh, j'ai noté un titre euh, qui est sorti dans une maison d'édition donc je, je ne connais pas du tout, mais en plus la maison d'édition s'appelle Romance d'hiver mais la couve, je sais pas, je l'ai trouvé trop chou euh, donc ça s'appelle Deux semaines en hiver de Noémie Hawke donc on voit deux petits personnages, j'adore l'écriture de Deux semaines en hiver avec l'ours les montagnes, le chalet au milieu des arbres genre vraiment ma vie se décore va y avoir oui une romance parce que forcément c'est publié chez euh, Romance d'hiver alors d'ailleurs je pense que c'est une romance MM j'ai adoré la couverture et parfois une petite romance, ça passe, vous le savez, de temps en temps j'en lis une comme ça qui pop, je me suis dit que celle-ci, euh, on la verrait peut-être pas beaucoup passer parce que c'est vraiment une maison d'édition que je ne connais pas, donc quand j'ai vu la couverture et que j'ai vu la maison d'édition je me suis dit que j'allais vous le notifier ici, je sais qu'il y en a parmi vous qui lisent beaucoup plus de romances que moi donc peut-être que ce titre pourra vous intéresser et avant le dernier titre, oui 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 parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent que ça je vais vous donner le lot du jour, à gagner on est le 5 décembre, donc petite pause aujourd'hui je vous propose de gagner moi Arthur, maître des royaumes perdus c'est un petit jeunesse publié chez Ozu Edition donc je remercie Ozu pour ce lot j'adore cette couve, franchement en tout été, ça fait quelques années que j'avais failli craquer dessus en librairie, finalement moi je me le suis jamais acheté mais euh, du coup je l'ai demandé à Ozu parce que ça parle de dragon et euh, de la jeunesse de la magie, la couverture est trop jolie je trouve et euh, du coup bah, je me suis dit voilà et peut-être que le gagnant pourra me dire ce qu'il en a pensé et comme ça peut-être que je craquerai pour moi voilà, donc si vous êtes intéressé pour participer et pour gagner ce lot, comme d'habitude petit formulaire en barre d'informations et vous allez mettre le mot magique dragon Allô 
Euh, donc voilà, donc vous remplissez le formulaire, vous mettez le petit mot magique dragon, euh, comme euh, ça sera le cas à chaque fois, je donnerai un petit mot magique pour que ben, voilà, ce soit ceux qui regardaient la vidéo qui aient une petite chance en plus. Euh, et puis voilà, j'espère que ce lot euh, vous fait plaisir, et euh, voilà, si vous êtes amoureux de jeunesse et de dragon comme moi, je pense que ce livre devrait être sympa, et on revient à la vidéo. Donc le dernier livre que je vous présente, je crois qu'il sort le 31 décembre, et je dis je crois parce que là encore les infos, ben j'ai galéré à trouver. C'est un livre qui est sorti en 2017 en VO, mais euh, là euh, qui sort en français euh, fin décembre du coup, donc c'est Earth of Mist. Et donc on est dans un univers de fantasy, où on va être dans un monde où il y a une brume toxique en fait, qui a un petit peu infesté... Euh... Bah, toutes les terres, toute la, tout le royaume euh, et la magie est interdite et on va suivre un personnage qui cache son pouvoir donc ça c'est un petit peu classique euh, dans les trucs de fantasy c'est vrai que les trucs où il n'y a pas le droit de faire de la magie et que notre personnage principal cache sa magie on le voit souvent mais euh, je ne m'en lasse pas et là notre personnage principal euh, son pouvoir c'est de lire dans les pensées elle va être kidnappée sur ordre du roi mais elle va être sauvée par des magiciens qui l'emmènent du coup euh, dans leur repère secret et elle va se retrouver a priori au cœur d'un complot politique euh, d'envergure euh plus plus peut-être, euh, voilà, moi ça m'intrigue bien la couverture est magnifique, je sais pas si vous gardez la même en VF parce que là je vous mets la couverture VO euh, et je ne sais plus dans quelle maison d'édition ça sort, là ils me disent même que ça sort le 31 décembre 1999 Enfin genre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce genre d'infos Apparaître le 31 décembre, alors mis à part si on fait un retour dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si parfois vous avez plus d'infos et que vous êtes au courant sur les titres que je présente. Vous n'hésitez pas à compléter mes propos dans les commentaires, il n'y a pas de souci pour ça, au contraire. Et du coup voilà, bah, finalement je crois que j'ai pas mal blablaté, euh, même s'il n'y avait pas beaucoup de titres. J'espère que janvier, mais j'ai déjà repéré des petites pépites pour le mois de janvier. J'espère qu'il y aura plus de livres, mais c'est vrai que là, euh, décembre, il y a énormément de romances de Noël et euh, bah, après c'est bien pour ceux qui en lisent, mais du coup j'avais un peu moins de titres à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura autant plu que celle de novembre et puis bah écoutez je vais essayer de continuer comme ça une par mois parce que je trouve ça euh, top même moi ça me permet un petit peu de fouiller même si parfois les infos sont pas simples à trouver euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à participer au calendrier de l'avant si le petit lot vous plaît et puis bah écoutez bah moi je vous fais euh, plein de gros bisous je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo ciao mmh.